ഹലോ മൈ ഡിയർ സെൽസി ഫാമിലി മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഷ്യലിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എസ് എ ഭാഗം വരുന്നതാണ് നമ്മൾ റവല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ റവല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് റവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ കുഞ്ഞ് സമയം കൊണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻസ് തന്നെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സാറോടെ സെറ്റാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ എന്താണ് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ വിപ്ലവമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ പതിനാറാം സെഞ്ചുറി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് എസ് എന്ത് ചെയ്തു അമേരിക്കയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുടിയേറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ടാമത്തെ സെഞ്ചുറി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പതിമൂന്ന് കോളനികളോളം അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ അണ്ടറിലാക്കി മാറ്റി പതിമൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾ അവരെന്താക്കി മാറ്റി അവരെ കോളനികളാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റുകളെ ഇപ്പോൾ ജോ വാഷിങ്ടൺ ആയിക്കോട്ടെ ജോർജി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കനറ്റിക്കറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനെയും അവരെന്താക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ കോളനികളാക്കി മാറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കോളനികളാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നുള്ള കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിയമങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെർക്കാൻഡിലീസ് നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കാൻഡിലീസ് ലോസ് അത് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഒന്നാമത്തത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അതിൽ കീവേഡ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പ് എന്ന് സാറോട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അഥവാ അമേരിക്കൻ കോളനികളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന വസ്തുക്കൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പുകളിൽ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ വേറെ ഒരു സാധനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പുകളിൽ മാത്രമേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ സെർട്ടൻ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ലൈക്ക് ടുബാക്കോ പൊകീല ആയിക്കോട്ടെ കോട്ടൺ ആയിക്കോട്ടെ പരുത്തി ആയിക്കോട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ കമ്പിളി ആയിക്കോട്ടെ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ സെർട്ടൻ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേറെ ഒരു രാജ്യത്തെയും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അത് ഓൺലി ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തിന് മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോളിസി ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ പോളിസി എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പുകളിൽ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് അതായത് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് മാത്രമേ സെർട്ടൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ടുബാക്കോ വോള് പരുത്തി കോട്ടൺ പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത് അഫിക്സിങ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാമ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ സാധനങ്ങൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്റ്റാമ്പ് പതിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്തൊരു മെർക്കാൻഡിലീസ് ലോയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തയാണ് മക്കളെ മിലിറ്ററി എക്സ്പെൻസസ് എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മിലിറ്ററി അതായത് സൈനിക സൈനികർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും വഹിക്കേണ്ടത് ആരായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ കോളനികളിലെ ആളുകളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ അറിയാം മക്കളെ ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സ് അഥവാ ഈ പറഞ്ഞ ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്തിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീ ഗ്ലാസ് പേപ്പർ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ആരെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെർക്കാൻഡിലീസ് ലോ പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഭാഗത്ത് ആലോചിച്ച് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെർക്കാൻഡിലി ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ചൂഷണം ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ സബ്ജി ശബ്ദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജെയിംസ് ഓട്ടീസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൌട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാതെ നികുതി ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ജെയിംസ് ഓട്ടീസിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറച്ച് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട കുറച്ച് രണ്ട് തത്വചിന്തവന്മാരുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ പേര് തോമസ് പെയിൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് ജോൺ ലോക്ക് എന്നാണ് ഓക്ക
ആ റിസൾട്ട്സിന്റെ ഭാഗത്തും കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക റവല്യൂഷൻ സെറ്റ് അതിനാണ് മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മക്കളെ ബേബൺ ഡൈനാസ്റ്റി ആണ് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രാൻസിൽ ഭരിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ കീഴിൽ ആ ബേബൺ ഡൈനാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷുറിയസ് ലൈഫ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദൂർത്തമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായി നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ കീഴിൽ ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലർജി രണ്ട് നോബിൾസ് മൂന്ന് മിഡിൽ ക്ലാസ് അതായത് പുരോഹിതന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും മധ്യവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഓഫ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ എന്നാണ് അവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ആൾ അഥവാ ക്ലർജീസും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആളായിട്ടുള്ള നോബിൾസ് അഥവാ പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു എല്ലാ ദൂർത്ത ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബേബൺ ഡൈനാസിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷുറിയസ് ലൈഫിന്റെയും ഒപ്പം നിന്നിരുന്ന രണ്ട് വിഭാഗം എസ്റ്റേറ്റുകളായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞാൽ ക്ലർജീസും നോബിൾസും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ റെഡി അപ്പോൾ ആരാണ് ഈ ടാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിനെതിരെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയുള്ള കുറച്ച് ഫിലോസഫേഴ്സിന്റെ പേരുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് റൂസോയാണ് അതിനുശേഷം വോൾട്ടേർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക മൊണ്ടസ്കിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തിനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണത് ലിബേർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി അഥവാ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൂസോ വോൾട്ടേർ മൊണ്ടോസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക മക്കളെ ആയിരത്തി ാണ് അവർ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോബിൾസിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്തു മക്കളെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇവരെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ബാസ്റ്റിൽ പ്രസം തകർക്കുക മാത്രമല്ല ഇവർ അജിറ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആർക്കെതിരെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലർജീസിനും നോബിൾസിനും എതിരെ ഓക്കെ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റു രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകൾക്കെതിരെ അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൂയി പതിനാറാമൻ ഒരു കോൺഗ്രസ് വിളിച്ചു ചേർത്തു അല്ലെങ്കിൽ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലൂയി പതിനാറാം വരെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി മുതൽ എസ്റ്റേറ്റ് വോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വോട്ടിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് അഥവാ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ടിംഗ് നടത്തിയിട്ട് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് നേടുന്നത് അവർ ജയിക്കും അവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രാൻസിലെ ഏറ്റവും അധികാരികളായിട്ട് വരേണ്ടത് എന്ന് ലൂയി പതിനാറാമൻ ലൂയി പതിനാറാമൻ അന്ന് ബേബൺ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ കിങ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ലൂയി പതിനാറാമൻ പറഞ്ഞ ഈ എസ്റ്റേറ്റ് വോട്ടിങ്ങിനെതിരെ ആര് അനുകൂലിച്ചില്ല മിഡിൽ ക്ലാസ് അനുകൂലിച്ചില്ല കാരണം ആരായിരിക്കും വിജയിക്കുക ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോബിൾസും ക്ലർജീസും ആയിരിക്കും വിജയിക്കുക അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രഭുക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും വിജയിക്കുള്ളൂ ആരെ ഒറ്റപ്പെടുള്ളൂ രണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഒന്നിന് ആരെ തോക്കുള്ളൂ മിഡിൽ ക്ലാസ്സെ തോക്കുള്ളൂ മധ്യവർഗമേ തോക്കുള്ളൂ രണ്ടു പേര് ഇവർ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കും ഒരാളായിട്ടുള്ള മധ്യവർഗം പിന്നോട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എസ്റ്റേറ്റ് വോട്ടിംഗ് അഥവാ ഗ്രൂപ്പ് വോട്ടിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേണ്ട എന്ന് ആര് പറയാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് പറയാണ് അപ്പൊ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇത്രയുള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ വോട്ടിംഗ് വേണം എന്താ പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് വോട്ടിംഗ് വേണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിഡിൽ ക്ലാസ് അഥവാ മധ്യവർഗത്തിന്റെ ആവശ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആര് ജയിക്കുള്ളൂ മിഡിൽ ക്ലാസ് ജയിക്കുള്ളൂ കാരണം അവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് വക്കീലന്മാർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് മധ്യവർഗത്തിന്റെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പൊ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ആരാ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ വോട്ടിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ ജയിക്കുള്ളൂ മിഡിൽ ക്ലാസ് ജയിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ലൂയി പതിനാറാമൻ അംഗീകരിച്ചില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ എങ്ങനെ സമ്മതിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ടെന്നീസ് കോർട്ട് പോയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഓത്തൊക്കെ എടുത്തു ഒരു ഒരു പ്രതിജ്ഞയൊക്കെ എടുത്തു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടെന്നീസ് കോ ടെന്നീസ് കോട്ട് ഓത്ത് എന്നുള്ള ഒരു പേരൊക്കെ അതിന് വരികയുണ്ടായി അവർ പറയാണ് ഇനി ഫ്രാൻസിനൊരു ഭരണഘടനയും ഫ്രാൻസിനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുന്ന വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അനങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി പോരാടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ടെന്നീസ് കോട്ട് ഓത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം മക്കളെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാഷണൽ അസംബ്ലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങളാണ് ഇനി മുതൽ ഫ്രാൻസിന്റെ നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന് ആര് പറയാണ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
ഒപ്പിയൻ ട്രേഡ് അഥവാ കറുപ്പ് വ്യാപാരം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മാനസിക എന്ത് ചെയ്തു ശാരീരിക നിലയും കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആര് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അമേരിക്കൻസ് വരികയാണ് അമേരിക്കൻസ് കൊണ്ടുവന്നൊരു നയമായിരുന്നു ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി എന്താണ് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം തുറന്ന വാതിൽ നയം ആ നയത്തോട് കൂടി ചൈനയെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടനും അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഈ പറഞ്ഞ മഞ്ജു ഡൈനാസ് ഇതിനൊക്കെ വളം വെച്ച് കൊടുത്തതിനെതിരെ ആദ്യമായിട്ടൊരു റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിബലിയൻ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയും ചോദിച്ചാൽ ബോക്സേഴ്സ് റിബലിയൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ബോക്സേഴ്സ് റിബലിയൻ ഒരു പരാജയമാണെങ്കിലും അവരുടെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സേഴ്സ് ഫിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബോക്സേഴ്സ് ഫിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പരാജയമായിരുന്നു ഒരു അടിച്ചമർത്തലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബോക്സേഴ്സ് റിബലിയൻ ഒരു പരാജയപ്പെട്ടുള്ള ഒരു റിബലിയൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലേക്ക് ഡോക്ടർ സുനിയാസൻ ഒരു പാർട്ടിയുമായിട്ട് വരുന്നത് ക്യുമിംഗ് ദാങ് പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടി ഡോക്ടർ സുനിയാസൻ വരുന്ന അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്ത മക്കളെ മഞ്ജു ഡൈനാസിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യുമിംഗ് ദാം പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടർ സുനിയാസൻ എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ പറഞ്ഞ മഞ്ജു ഡൈനാസ്റ്റിയെ മഞ്ജു രാജവംശ ആ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ സുനിയാസൻ മരിച്ചുപോയി ആ സ്ഥാനത്തെ ഈ ഗുമിന്ദ് പാർട്ടിയുടെ തലവനായിട്ട് ഒരാൾ വരികയാണ് അയാളുടെ പേര് ഷിയാങ് കൈഷക് എന്നാണ് എന്താണ് ഷിയാങ് കൈഷക് ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ ഷിയാങ് കൈഷക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നല്ലവനായിരുന്നില്ല ഒരു മോശപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടും ചൈനയെ വീണ്ടും പഴയ രീതിയിലേക്ക് പറഞ്ഞ മഞ്ജു ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് ശ്രമിച്ചു ഷിയാങ് കൈഷക് ശ്രമിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഒരു കൂട്ടായ്മ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആര് ഷിയാങ് കൈഷക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ തലവനായിട്ട് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു മാവോ സേതുങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മാവോ സേതുങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ നേതാവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഷിയാങ് കൈഷക്കിനെതിരെ പോരാടി അങ്ങനെ ഷിയാങ് കൈഷക്കിനെ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു മാവോ സേതുങ്ങിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ഷിയാങ് കൈഷക്ക് പേടിച്ച് ഓടിയിട്ടൊക്കെ ഓക്കെ റെഡി അതിന് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററോളം മാവോ സേതുങ്ങ് ഒരു സംഭവമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മാർച്ച് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേര് ആണ് ലോങ് മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്തരം പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് റിഫ്രഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാർ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ലോങ് മാർച്ച് പോലുള്ള സംഭവം നടത്തി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ചൈന പീപ്പിൾ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ആണ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സാർ ഡൈനാസ്റ്റി ആണ് അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സാർ ഡൈനാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാർ ഡൈനാസ്റ്റി ആയിരുന്നു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റഷ്യയിലെ ആളുകളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാർ ഡൈനാസ്റ്റി ആയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ ലക്ഷ്വർ ലൈഫ് മെയിൻലി അഫക്ട് ആരെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകളെയാണ് മെയിൻലി അത് അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ആൾ ഒന്നാമത്തെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമേഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സ് ആണ് അഥവാ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കർഷകരാണ് തൊഴിലാളികളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാർ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വിഷമങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരാണ് ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ പേര് മാക്സിം ഗോർക്ക് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ പേര് കാൾ മാക്സ് എന്നാണ് അടുത്ത ആളുടെ പേര് ഫ്രെഡറിക് ഏങ്കൽസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകളാണ് എന്ന് സംഭവിച്ചത് ലോകത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വിഷമങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മക്കളെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി പോലുള്ള പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റഷ്യയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് അത് രണ്ടായിട്ട് പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെൻഷവിക്കുന്നതും ബോൾഷവിക്ക
യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ അവരുടെ ആധിപത്യം അവരുടെ ഡോമിനൻസ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കൃഷി രീതികൾ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ ഭാഷ കൾച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിശ്വാസങ്ങൾ എല്ലാം എന്താണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ അവർ എന്തോ കൊണ്ടുചെന്ന് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെയൊക്കെ പോരാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞുള്ള സൈമൻ ബൊലിവറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഫ്രാൻസിസ്കോ മിറാണ്ടേനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഹൊസേദ് സെന്നാർട്ടിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ത്രീ റവല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റാണ് അടിപൊളിയാണ് ഈ കുഞ്ഞു വെടിയിൽ മാക്സിമം സാറേറ്റെല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് തോന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടു എക്സിലിട്ട് കണ്ടോളൂ അടിപൊളിയാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠ